Lamo nyingi tuluhushi Kijana wote na wanai Na inchi yetu Tanzania Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Zumari kwa furaha kubwa na kukaribisha kwa mahali nyingine katika kipindi hiki hii leo tuko maeneo ya Boko huko ndani ya uh, mji huu wa Dar es Salaam ambapo leo tumekuja kumtembelea moja kati ya wastafu ambao walifanya kazi kubwa kabisa ya kuhakikisha ulinzi na usalama na haya maendeleo ambayo tuko nayo leo uh, katika nyanja mbali mbali za kijamii kiuchumi lakini katika kada ya ulinzi hasa na si mwingine bali ni mzee Edgar Maokola Majogo. Jina hili sigeni kwako hasa kwa wale ambao uh, waliweza kuzishuhudia wamu ya kwanza ya pili pamoja na ya tatu na ya nne yake eh, ya tano pia vile vile yawezekana jina hili ukaona lisikia sikia lakini leo hii tumeona ni vyema kufika nyumbani kwake na kuweza uh, kutukumbusha mengi ambayo aliweza kuyafanya katika enzi uh, za uongozi wake na kukaribisha naitwa Jafari Mponda karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wake Tanzania twaitakia heri Malimu Nyerere Naam karibu sana katika kipindi hiki leo mzee Edgar Maukola Majogo ni furaha kubwa sana kukutana nawe leo Naam ni jina kubwa hili lakini kwa muda limepotea hapa miaka miwili mitatu hatukusikii eh na sisi tunahitaji kuweza kupata japo eh, na saha na faraja zako katika maisha yetu vijana wa leo Karibu sana katika kipindi hiki cha Zumari. Asante bwana. Karibu na nyinyi nyumbani kwangu. Asante. Unajisikiaje? Ah mimi salama na wazee wangu. Eh. Inanitosha. Asante sana. Haya ni utangulizi huo wa mzee Edgar Maukola Majogo katika kipindi chetu cha Zumari uh, Juma hili. Inawezekana kabisa kukawa na uh, vijana katika watazamaji wamepata tukulisikia jina hili Edgar Maukola Majogo. Hem tuanze kumtanabaisha. Huyu Edgar Maukola Majogo ni nani? Mimi bwana ni mtanzania niliyezaliwa na Chingwea. E, mwaka na 44 mwishoni. Na nilisoma katika shule ya msingi Mandawa katika wilaya na Chingwea. Nikaenda na mupa seminari mpaka form 4. Nikaenda Mkwawa High School mpaka form 6. Nikaenda chuo kikuu nikahitimu kama mwanasheria. Tena nipata LLB with honors. Baada ya hapo nikaajiliwa kama e, hakimu mkazi mkoa wa Kilimanjaro na nikafika hapa Dar es Salaam kwa kama hakimu mkazi. Baadaye nakumbuka mwaka e, mwaka sabina moja ndio nilimaliza chuo kikuu. Alafu sabina moja mpaka sabina tatu nilikuwa hakimu mkazi wa, wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa watu wale wanayekumbuka kule walikuwa wananiita kiasa kaya yani kwamba ni mtu wa kutoka nje ya kwa Kilimanjaro lakini nifanya nao kazi vizuri alafu mwaka sabini na nne mwanzoni nika nikawa nimepelekwa kwenye tume ya tabia ya viongozi kama mshauri wa sheria wa tume ya tume ilikuwa kulikuwa na tume ya ku, kuchunguza mienendo ya viongozi mimi nilikuwa mwanasheria wake mwaka sabini na tano mbunge wangu aliyekuwa mbunge wangu mheshimiwa maremu Rashid Mfaume Kawawa alikuwa mbunge wa Nachingwea aka akasema anahamia jimbo jipya la Liwale mwaka tano. sasa pale Nachingwea hakuna mbunge hapata kuwa na mbunge anayegombea mwaka ule ni uchaguzi mimi kwa ushauri mbalimbali na mimi mwenyewe nikaamua kugombea nikagombea nikashinda kwa mbunge mwaka tano nimeingia bungeni eh nikakutana na wabunge wenzangu wabunge wengi walikuwa wazee wa muda mrefu vijana walikuwa wachache mwaka sabini na nane nikiwa mbunge bado mwaka sabini na nane niliteuliwa kuwa naibu waziri wa mawasiliano na uchukuzi na nikawa mwenyekiti wa shirika la reli pia nimeendelea sabini na tisa wakati huo ni rais Nyerere mwaka sabini na tisa rais Nyerere akaniamishia wizara ya maji nishati na madini wakati ule ilikuwa inaitwa maji umeme na madini ambako nilikaa sabina tisa nikaendelea mpaka sabini na eh, sabina tisa mpaka 85 85 na 
baada ya uchaguzi mkuu aliingia rais Mwinyi rais Mwinyi akaniendeleza tena kuwa naibu waziri wa nishati na madini nikaja kuhamishiwa baadaye mwaka samanini nikawa mkuu wa mkoa wa Lindi mpaka mbili nikaja kuwa naibu waziri wa e, o, e, katika ofisi ya waziri mkuu kushughulikia serikali za mitaa na tawala za mikoa na mwaka semanini e, mwaka tisini e, mwaka tisini nilichaguliwa tena nikaendelea katika nafasi ya e, naibu waziri katika wizara ya mawasiliano na uchukuzi na ujenzi alafu tisini na, na tano nikagombea of course nilikagombea ubunge tena mwaka tisini na tano na nipo pata ubunge tena mara ya sita niliteuliwa na rais mkapa kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na baadaye akaniamishia baada ya miaka mitano akaniamishia katika kanitewa katika wizara ya nishati na madini kama e, waziri kamili na miaka miwili ya mwisho ya utawala wa mkapa nilikuwa katika ofisi ya makamu wa rais kuondoa umaskini tisini na e, mwaka na tano ndio nikastaafu kutogombea ubunge na kustaafu kwenye siasa kwa maana hiyo wakati mkapa na staff na mimi nikastaafu ndio niko mpaka leo Haya huyo ndio mzee Edgar Maukola Majogo sina shaka ni historia iliyotukuka naangalia maisha yako uh, ni kiongozi ni kiongozi katika zama zote hongera sana kutokana kutokana na kutokana na hili uh, labda kwa faida tu ya watazamaji wa kipindi hiki cha cha Zumari ututanabishe katika uh, wasaa wetu huu damu ya uongozi siasa na uongozi ilikuwa ipo katika moyo wako tangu awali au kuna kitu kilikusukuma ukajikuta ni mwanasiasa na ni kiongozi kwanza niseme tu kwamba nilipokuwa mwanafunzi wale walie soma na mimi watakumbuka nilikuwa kwenye uongozi wa vijana wa shule mpaka nilipokuwa form 4 nilikuwa head prefect wa ile shule. Alafu nilipokuwa chuo kikuu nilikuwa wenzangu wananisukuma nikawa ninagombea kuwa mwakilishi wa wanafunzi kwenye University Student Council. Na ndio nilikuwa nafanya shughuli za kisiasa na wanafunzi. E, baadaye nilipokuwa hakimu bado sikuwa nina ninakaa mbali na mambo ya siasa hasa mzee Kawawa aliyekuwa mbunge wetu namshukuru sana marehemu mzee Kawawa alikuwa anapenda sisi kutuhusisha kutuuliza kuna matatizo gani wananchi wanasema nini maana yeye alikuwa waziri mkuu aweze kujua vya undani kawa ananihusisha husisha na baba yangu naye alikuwa vitani vita vikuu vya pili e, alipotoka kule alikuwa anajihusisha na uongozi katika maeneo yetu kule nyumbani kwa hiyo nilikuwa nina penda penda lakini si kusema eti nilizaliwa niwe kiongozi hapana baadaye katika suala la kugombea wazee walisema kwa sababu mzee Kawawa anakwenda liwale kwa nini wewe na ni, ni mwanasheria usi usije ugombee ubunge hawakusema niwe mbunge hao walisema njo ugombee maana wengine wakiana mimi nimeitwa na wazee hapa nimefaa ah mimi sikuitwa na wazee ila nilishawishiwa nigombee nikagombea na wenzangu nikashinda kwa hiyo nilikuwa napenda kutetea tetea haki za wenzangu wanafunzi tangu shuleni. Vizuri sana kwa uzoefu huo ambao uh, umeupata kwa kipindi chako cha chochote cha cha uongozi. Unadhani kuna tofauti wowote ule kiutendaji uh, baina ya, ya, ya viongozi wa wakati wenu na, na sasa? Hilo swali bwana sio zuri. Kwa sababu kila wana viongozi wakiingia hapa kwenye madaraka kila kiongozi anapoongoza ni wakati wake bure wakati ule atatazama mambo yanavyokwenda ndio ataongoza na walie toka wanatakiwa wasapoti wale wanaoingia si kusema unaona wana, wana, tumetoka sisi unaona wale unaona wale nilikuwa nilikuwa namaanisha kwamba 
uh, kipindi chenu mliongoza kwa namna yake kwa maana ya kwamba uh, vitendea kazi ambavyo mlikuwa mkivi, mkitendea kazi eh, eh, na vitendea kazi tunaviona kwa sasa katika karne hii ya sayansi na teknolojia nilitaka utupe uzoefu kipindi chenu nyinyi mnafanya kazi sina shaka mlikuwa kama chombo tu cha usafiri Land Rover pengine ndio zikuwa zikitumika lakini leo watu wana wana, wana, wana ndege wana gari za kisasa Nataka tupate uzoefu huo kipindi chenu nyingi sindio na waka, sasa. Sindio wakati kila wakati hmm. unabadilika. Ndio. Ulicho ulichonikatiza wewe Ndiyo. nilitaka watu wasilaumu wanapoingia wenzao madarakani. Sasa. Hakuna kiongozi, hakuna serikali isiyofanya makosa. Makosa yanaweza kufanywa lakini sio ya makusudi. Hiyo genuine mistakes. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kwa wakati wetu sisi tulikuwa na vitendea kazi vilivyo tusaidia kwa wakati huo pengine kwa sasa hivi visingefaa kwa hiyo kila kila wakati kila wanapoingia utasema hapa ah, tuimarishe hivi tuimarishe hivi nilivyoona mimi kila mara akiingia mtu akiingia kiongozi awamu wanaboresha shughuli zinaendelea na tunaishi mpaka leo hivi vizuri haya ni mzee Edgar Mokola <coughs> majogo huyo ambapo anatukumbusha enzi uh, za uongozi ambazo alizokuwa uh, akiongoza tumeona ulikuwa waziri wa ulinzi katika serikali ya awamu ya tatu moja wizara nyeti sana e, e, tueleze jambo gani unalikumbuka wakati ukiwa uh, kiongozi wa wizara hiyo kwanza kuna watu wengi hawaelewi labda la kwanza ni dhamu ukitaka ni dhamu katika serikali nenda wizara ya ulinzi jeshini kuna ni dhamu kali sana jambo ambalo linafanya kazi zao ziende vizuri. Kwa mfano eh tatu wa mfano tu nikiwa waziri kwa mfano waziri waziri wa nishati na madini mfano tu. Unaweza kuambia nataka kwenda kwenye mkutano fulani wa nje au pale pale ndani. Nitayarishieni vitu moja mbili tatu nne tano. Nileteni leo jioni. Basi vinaweza kukaa mpaka kesho mpaka kesho jioni. Ndio. Lakini jeshini ukimwambia mkuu wa majeshi nataka kujua kwa mfano hali ya mpaka na chokochoko zilizoko mpakani siku zile. Nataka ripoti current ya sasa hivi kabisa. Uniletee kesho asubuhi. Unakaa siku ile ile saa mbili usiku unagongewa na gari la jeshi linaingia linakuletea faili limeandikwa pass by hand. Ameshatoa ripoti yote siku ile ile. Kwa hiyo sehemu ambayo nimeiona kazi zinaenda kwa nidhamu na kwa haraka unayetaka wewe ilikuwa wizara ya ulinzi sehemu zingine mpaka wakati mwingine msukumane mfanye nini huo kweli upo katika moyo wangu sababu uzoe fangu ndio huo si sema hawakuwa wanajua kazi lakini kuelewa inatakiwa muda aliyetuambia kiongozi jeshini kunaongoza huko kwenye ulinzi uh, wakati fulani hayati dr uh, john pombe joseph Mag magufuli alipofanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri alimsifu aliyekuwa uh, waziri wa ulinzi wakati huo ambapo kwa sasa ni rais wa, 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 wa serikali ya mapinduzi ya, ya, ya Zanzibar kwamba ni, 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 ni kiongozi ambaye ameishi vizuri na, na wanajeshi unasemaje kuhusu kufanya kazi na askari kwanza waziri anaongozwa na kitu kinaitwa sheria ya ulinzi ya taifa National Defense Act ambayo inajuuzuu anaita juuzuu liko likitabu namna hii likubwa kama unataka ufanye kazi vizuri jeshini au kwenye wizara wewe soma lote lile kwanza ili kila unachoelekeza unapofanya nao wewe fuatisha ile kitabu cha sheria za ulinzi kwa hiyo mimi kwa kipindi changu chote nilichokaa sikupata nao tatizo la aina yoyote ile tulienda nao vizuri na nilimaliza nao vizuri nidhamu na kufuata sheria za ulinzi zipo wazi kabisa uh, kuna watu wanasema ya kwamba kule ni amri tu yani hata kama ukijua hesabu vipi lakini muhimu ni moja, mbili, tatu, moja. na ndio hasa watu wanavyokuwa wanatii hivyo katika amri zile za za, za kijeshi je ni kweli kule ni amri tu Hiyo sio kweli. Amri amri zipi? Kwa sababu wanaposema ni amri tu kwa vyovyote vile jeshini kuna kitu anasema kwamba tekeleza kwanza 
amri alafu uliza baadaye hiyo ni, ni usemi wao tu lakini kusema vitu vyote wanafanya kama kwa amri tu kwa kama marobot si kweli kwa sababu unapokuwa na askari wanapoelekezwa jambo wameshafundishwa hilo jambo sasa ana muda gani wa kulibishia wakati alishafundishwa kwamba ukiambiwa hivi ufanye hivi ukiambiwa hivi ufanye hivi kwa mfano ukiambiwa kwa mfano mko vitani mfano tu anakuambia piga au shoot na muda ule anapokuambia shoot adui yuko sehemu fulani wewe kibangamanga hapo utakapo shoot baada ya dakika mbili hautamkosa yule adui utamkosa unatakiwa ufanye pale pale unachoambiwa nenda nje nenda nje kaa chini kaa chini ana sababu huyo mkubwa anayekuambia sio kusema wanafanya kama robot wanayofanya ni yale walioelekezwa kwenye mafunzo na kila siku unapoona kwa mfano kila siku at, atupo vitani lakini kila siku wale wanakumbushana wana, wana mambo aliyojifunza na wanafanya kozi mbalimbali mbali, kujifunza na bila nidhamu kwa kweli bila nidhamu jeshi ukiliendesha bila nidhamu sio jeshi kwa hiyo si kusema amri tu ni maelekezo anapewa wale kule wanaita amri unamzungumziaje hayati Benjamin William Mkapa vijana wale wanasema homeboy wako kwa maana mnatoka wote kule eh, kusini ambaye tunaona alikuwa mini mpaka akakupa nafasi ya uh, kuwa waziri wa, wa ulinzi katika enzi za uongozi wake uongozi wake ulikuwa na namna gani kuhusu mheshimiwa mkapa nadhani yamesemwa mengi sana unasikia naam amesema mengi lakini mimi kifupi narudia nilioyowahi kusema siku lingine kwamba mkapa alikuwa mtu makini sana na kama kwa sababu alifanya na kazi vile vile na hayati baba wa taifa alikuwa pamoja na kuwa ni makini kwa, kwa kazi ni msikivu pia na hawezi kumpa mtu adhabu bila kumsikiliza vizuri wanasema usitoe usimhukumu mtu kabla hujamsikiliza hilo mkapa alikuwa analizingatia sana na alikuwa anamwamini akishamweka mtu anamwamini. Na akiuliza swali anasubiri jibu. Aingilii kati kabla hajapewa jibu kamili. Ni kiongozi makini aliyekuwa anamheshimu kila aliyemwamini. Hivyo ndivyo ninavyomuelewa mimi. E, na kwa anapenda mambo ya mchezo mchezo. Na wewe utajua kabisa kwamba hapa sitakiwi mambo ya mchezo na sie kwamba lazima akukemee hata anajua wewe utafuatisha isi alivyo kuelekeza umakini wake unaonekana kila sehemu na walie wanemjua waliyefanya naye kazi wanajua kwamba ukienda kwenye mkutano akikupa nafasi ya kueleza jambo anakusikiliza mpaka mwisho na mkutano wake yeye anasikiliza zaidi kuliko kusema sema yeye mwenyewe huyo ndo naona ni kiongozi mzuri sisemi wengine wakoje mimi sikufanya nao kazi au wengine kama rais nimefanya kazi mimi na Mkapa na Nyerere nikiwa naibu waziri wote wanafanana katika hilo la usikivu na kuwapa nafasi wasaidizi wao wa tekeleze uongozi aliyoaminiana nao Naam alikuwa mtu wa namna gani zaidi uh, hayati kwa maana ya kwamba nje ya uongozi ulipata kuwa naye karibu hata kushirikiana katika masuala ya kijamii kifamilia hapana sana hapana sana hapana sana isipokuwa yeye si alikuwa aliwahi kuwa mbunge aliwahi kuwa ni mtu wa jamii na yeye alikuwa na anaji anajishirikisha na maendeleo ya jimboni kwake na baadaye kama rais alikuwa anajali matatizo ya kila eneo siku moja aliwahi kusema kwamba ah mimi bwana sikuchaguliwa niwe rais wa kusini mimi rais wa Tanzania yote ndivyo alivyokuwa anaishi alikuwa na maanisha nini kwa kauli hiyo hakuchaguliwa kuwa rais wa kusini alikuwa na maana alikuwa na maana wasije watu wakajipenyeza penyeza kule kwetu kwe 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 alafu anamfanyiza yeye apendelee kwao zaidi. Hiyo hakupenda. Eh, kuna wengine wakisha muona kiongozi hata wewe waziri unakuwa waziri wa ulinzi, eh tumeukata sisi. Watu wa huku tumeukata tumeukata nini? Eh, yeye alikuwa impasha. Mimi katika hilo nilimwamini mpaka 
akaishi aka unajua kwa mfano sisi e, mradi mradi wa maji Lake Victoria mradi wa maji hadi utekeleza mpaka maji yamefika Shinyanga wakati masasi hawajapata maji ya kudumu of course baadaye alianza mradi mmoja ambao unafaidisha sasa hivi wa Mbwinji na alikamilisha rais Kikwete lakini hakuanza ule eh hakuanza ule alianza kule kwa sababu alikuwa anaamini e, ni asaidie jamii yote Wakati of course atakumbukwa sana atakumbukwa sana pamoja na kufanya nchi nzima kutekeleza mambo mbalimbali yaliyoleta maendeleo sekta mbalimbali e, atakumbukwa sana kwa watu kama wa kusini hao kwa daraja la mkapa maana watu walikuwa nalala pale wiki moja eh vyombo vinatumbukia mtoni lakini kwa ujenzi wa lile daraja hakuna anayekumbuka kwamba palikuwa hapa na daraja e, katika hilo nadhani watamkumbuka sana kama wanavyomkumbuka mikoa mingine kwa mengi kama hilo nalosema la la, 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 la maji na miradi mingine mingine kuna vitu vingi mimi sitaki kuvirudia tiara eh hey, sio nini na itakuwa standard sort of kama lita, litania fulani ya vitu alivyofanya lakini mimi nakwambia tu kwamba alikuwa ni mtu ambaye kwa undani alikuwa anapenda maeneo yote. Alafu kusema kwamba kijamii, kijamii nimekwambia si alikuwa anapenda maendeleo. Lakini si kusema eti tukitoka kazi tuna kunywa kunywa pombe na nini ah si vitu kama hivyo. Ni mzee Maukola uh, Majogo ndio niko naye leo hii akitukumbusha safari yake katika wakati wa uongozi wake. Na sisi hii leo tuweze kujifunza basi na kuyaishi yale ambayo wenzetu waliweza kuishi nayo na tunajivunia uh, haya maendeleo ambayo tuko nayo na hasa kupitia wizara ya ulinzi ambayo alihudumu katika uh, wakati wake uh, na hasa katika ile awamu ya tatu ya uongozi wa hayati Benjamin William uh, Mkapa. Uh, tuendelee baba. Uh, wizara ya ulinzi ni wizara nyeti sana. Na thubutu kusema mustakbali wote wa nchi kiamani unakuwa uh, waziri huyu ambaye uh, ana, ana, ana majukumu ya muhimu ya kuweza kusimamia uh, masuala ya ulinzi kwa ujumla. Unakumbuka tukio lolote ambalo liliwahi kutokea siku moja uh, rais wa jamhuri ya muungano kipindi hicho hayati Benjamin Mkapa alipata kukupigia simu mfano usiku na ile kuwaje e, hali ya mpaka wa wa kule magharibi Kigoma huko Bukoba Bukoba e, na mipaka na Burundi ile mpaka ule kule ulikuwa una unatusumbua sana kitendo cha watu kutoka e, askari kutoka Burundi kwenda kuja kuua watu wetu wakiwa mashambani kagunga na sehemu kama hizo e, hilo alikuwa ametuambia tuwe tuwe macho sana tuwe macho sana na tulikuwa tunajitahidi kuhakikisha ulinzi unakuwa madhubuti kule maeneo hayo hiyo ilikuwa inatutiaga wasiwasi lakini kuna kitu kimoja ambacho unajua vitu vingine haviwezi kuandikwa E, nilipoteuliwa kuwa waziri wa ulinzi kitu kimoja cha kwanza aliniambia kwamba unaenda sehemu nyeti na nilipoenda sikuwa waziri wa nchi ofisi ya rais alinifanya waziri kamili wa wizara peke yake bisi kwa ofisi ya rais kwa hiyo akasema bana ni muhimu sana tuhakikishe kipindi tunachokuwa kwenye uongozi tuhakikishe tunaishi kwa amani katika nchi zinazotuzunguka na ndio maana ali rais mkapa alimtumia sana waziri wake wa nchi za nje mheshimiwa Kikwete kuzungumza diplomasia katika nchi zinazotuzunguka ikiwepo Burundi wakati ule ili tusiingie vitani hata siku moja alisema tunaingia mpaka tutoke isitokee hata siku moja sisi tunawafiatulia jirani risasi mpaka tuondoke sana sana tuwape jeshi mafunzo silaha za kisasa wawe tayari saa zote wale vizuri wavae vizuri wawe na nidhamu lakini epuka mambo yoyote yanayoweza kutuingiza vitani na mtu yoyote tuondoke hivi hivi na kweli tuliondoka hivi hivi atakufiatulia mtu risasi 
Mtazamaji wa kipindi cha Zumari uh, pengine angependa kujua sema okola majogo ana familia. Eh mimi nina familia. Eh na familia na nina watoto nilikuwa na watoto tano watoto watano watoto watano mmoja huyu wa kwanza alikuwa anaitwa Gemina binti yangu aliolewa akapata watoto wawili lakini bahati mbaya mwaka saba alifariki wakati anajifungua mtoto e, pale Lugalo mtoto wa pili yeye ni injinia na ana masters mambo ya kutengeneza ndege alisomea Marekani na yuko huko kwenye civil aviation na wengine wawili mmoja wawili hawa bana mambo ya wasichana si unajua wanaenda kusoma wanatembea tembea na nini waliolewa wameolewa huko Marekani na mmoja ni daktari mwingine wako Chicago mwingine huyu ni meneja wa transport katika, katika city of Chicago transport ya kusafirisha watu mabasi na nini yeye ni meneja kule na wamekaa huko na wapo huko wanakuja kuja mara moja moja sasa hivi tu corona inawa inawa na ninayo pia mtoto mwingine wa kiume licha ya yule engineer naye mtoto wa kiume anajishughulisha na biashara madini merani, wapi biashara na mkewe ninao na na wajukuu tisa eh wapo ila bahati mbaya mke wangu mwaka juzi mwaka 2019 mwezi Oktoba alifariki tukiwa Marekani pole sana eh aliugua ugua hapa tukaenda kwa yule binti yetu daktari akapelekwa kwenye hospitali mzuri kumba alikuwa na limfoma wanaita limfoma ni aina ya saratani kwenye rojo rojo ya mguu kule waligundua nasema mbona hii huko kwenu wangeigundua mapema wangemsaidia lakini mbona sasa imekwenda parasenti sitini walijitahidi sana lakini bahati mbaya na Mungu akiamua kitu uweze ukazuia alinifia mikononi hospitalini kule Chicago kwa hivyo niko hapa naishi mimi hapa peke yangu watoto wangu hao wawili wa kiume wapo wawili wako huko Marekani wale wa kike na hao wanajitegemea wana miji yao hapa Dar es Salaam na mimi niko hapa na vijana wawili mmoja huyu ananisaidia bustani mwingine huyu anapika pika chakula ninaishi na muda mwingi ninakaa hapa na kaa kidogo na anakwenda na chingua kwa sababu kule na mashamba yangu ya korosho na hapa Dar es Salaam na kiwanda na bangu wa korosho karibu na na airport ya Dar es Salaam kwa hiyo kwa maana ya kuustafu e, na kule Ostabei serikali ya Uchina ilishirikiana na mimi wamejenga apartments kwenye plot yangu e, na okota okota hapo ndio na okota okota ndio naweza kuvaa tai lakini pension imepata lakini na hamsini elfu kwa mwezi hata si hata huko kwa aini toshi ingekuwa saa hizo usingeniona hapa wala tai nisingekufungia mimi lakini shughuli zangu ninazofanya hizo ndizo unazokota huko ndio naokota okota huko na kusaidia saidia wajukuu na ndugu mara moja moja vinginevyo sina malalamiko na ni mtu ambaye nafanya shughuli zangu atakapoamua Mungu na mimi kuniita nikaungane na na wenzangu aliyetangulia pamoja na mke wangu na mtoto wangu na wazee wangu hayo ndio mambo aliyetupangia Mungu ataamua mwenyewe vinginevyo sina malalamiko wala sisemi kwamba mbona mimi sifanyiwi hivi ufanyiwe hivi na nani mimi niko sawa kabisa Asante sana hmm. uh, Hongera na pole pia yeah, uh, mazungumzo yako yalikuwa na furaha yeah. na uchungu ndani yake lakini yeah. sisi kama binadamu umetupa mawaidha tumejifunza hapa yeah. kwamba yote hayo yanatokana yeah. na, na, na Mungu lakini yeah. kuna somo kubwa la ustafu ndio yeah. somo kubwa la ustafu watu wakiwa kazini wanafikiri wataishi we mpaka wanastafu ndio wajenge nyumba wafanye hivi hapana hilo ni kosa una vitu muhimu vitatu unavihitaji unavi ujiandae tangu siku unaingia kazi. Uandae makazi uwe na nyumba yako. Makazi kuwa na nyumba ya aina fulani. Ya pili uwe na usafiri hata baisikeli uwe nayo. Pikipiki, gari kama mimi na gari pale. Hakuna atakaye kupa gari au nini kukupeleka kokote wewe. Na mwisho kama unaweza kama si nyumbani kwako kabisa karibu na mji uneka tafuta walawe kanne tano uwe na kashamba fulani panda muhogo panda mihembe 
nimepanda nini mimi nimepanda miembe maembe mengine yananiozea hapa mengine nimepanda bagamoyo mengine nimepanda kusini na shamba la mikorosho zaidi ya eka 150 kwa mwaka napata hela mwaka mzuri napata hela napata hela eh kwa hivyo napata hela kule walikokodisha wale wa china na napata hela kwenye mikorosho yangu siku zinaendelea hongera sana kwa kweli eh. uh, pia <coughs> wakati na na, na na mtafuta mzee Edgar Maukola uh, Majogo maana lazima kwa sisi habari wanze kuuliza mzee anakaa wapi bwana iko vipi watu wakaniambia ah bwana unamtafuta huyu kwa ajili ya kipindi cha zumari mzee wetu huyu utampata uta, uta kweli maana siku hizi bwana eh, mara hapa mara Marekani na tumesikia mia mia Marekani anaishi Marekani kumbe unaenda kutembelea uh, watoto zako na wajukuu zako eh, eh. eh, na kwenda na chingwea na rudi na hapa na bila corona huwa nakwenda hata na mama watoto alipokuwa hai tulikuwa tunaenda Marekani naweza kukaa miezi miwili tunarudi hata wale wale waliyepanga pale Hosta Bay kwangu kila mwaka wananipeleka China mimi mtoto wangu na mke siku zile wanatupeleka wiki mbili wanatupeleka kwenye ma, hoteli yote makubwa makubwa miji mbalimbali kwa wiki mbili tunakula tunafanya tunapima vitu vyote vya afya kama kutembea tembea tu no. lakini sie kusema kwamba mimi yeti nimehamia nchi fulani si kweli ila sipendi mambo yako nimestaafu alafu nisikike sikike hata wewe uliponipigia nisema mimi sitaki mambo ya kuongea ongea hayo nakumbuka hilo mimi sitaki bwana nimeshajitokea huko <laughs> eh bwana inanitosha nimeshafanya vya kutosha atakayejua nilifanya nini atajua na nini huko la shukuru sana kwa heshima hii ambayo umeweza kutupa kupitia kipindi cha Zumari mzee mm. na ulifanya kazi na uh, rais wa awamu ya ya nne uh, lakini kipindi hicho akiwa waziri ulifanya naye kazi dr Jakaya Mrisho Kikwete lakini hayati dr John Pombe uh, Magufuli wakiwa mawaziri eh, wenzako wakati ule Rais Mkapa ambapo kipindi nyenye mawaziri uh, akawaita kwamba askari wa miavuli uh, na wote hawa tumeshuhudia JPM Jakaya Kikwete Mungu alijalia akaja kuwa marais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania una, una, una wazungumziaje na, na, na kwa upande wako ni watu wa namna gani Jakaya Kikwete JPM kwa kuwa mlianza kufanya nao kazi tangu wakati wa waziri Bora maswali makubwa sana kwa kuwa watu wenyewe ni wakubwa pia. Eh, maswali ni kubwa. <laughs> Lakini mtu asiye makini hawezi kuwa rais. Kwa hivi wote wawili walikuwa makini mpaka wakati ule wakawa marais, wagombeo rais. Ila nikwambie bahati yangu moja wapo nilionayo mimi. <clears throat> Mwaka 88 rais Mwinyi aliniteua kwa mkuu mkoa wa Lindi. Na nafasi yangu ya naibu waziri wa nishati na madini akamteua Jakaya Kikwete. Kwa hiyo mimi nilimwachia ofisi ya unaibu waziri. Lakini kabla ya hapo alikuwa katibu wangu wa CCM kwa wilaya na Chingwea mimi nikiwa mbunge. Na zaidi ya hayo mjomba haki Kikwete alimoa binti yangu mimi marehemu Gemina na wamezaa watoto wawili sasa hivi wakubwa miaka 14. Kwa hivyo tumekuwa close. Tunaitana babu babu. E, kwa hiyo nilikuwa naye akiwa katibu wangu wa CCM nimekuwa naye alipokuwa nani waziri wa nchi za nje ni mtu makini na wana akili sasa kwa mheshimiwa John Pombe Magufuli John Pombe Magufuli tena mimi nilimwachia ofisi Kikwete na nyumba nilikuwa nakaa hapa Dar es Salaam alafu lakini kwa Magufuli nilipokuwa wazi, na, naibu waziri wa ujenzi Mkapa kanifanya mimi waziri wa ulinzi. Ofisi yangu ya ujenzi akamteua kijana mmoja, John Pombe Magufuli. Kamteua akawa naibu waziri, nikakaa naye nikamwachia ofisi. Kwa, kwa hivyo mimi nimewaachia watu wawili ofisi, watu wawili wamekuwa marais. Ni watu wameki, ni watu makini. Ila kila mmoja ana staili yake ya kazi. Kila mmoja staili ya kazi lazima inatofautiana tu. Kuna kitu tunajifunza hapa. Kuna wakati ulikuwa juu kiuongozi, kuna wakati uh, 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 wale ambao wa Mwenyezi Mungu alikuja kuwainua wakaja juu wakaja kuwa juu na wewe ukawa chini. 
tunajifunza nini hapa uh, kibinadamu tu ni watu wazuri na walifanya vizuri na kama kikwete bado yupo atahitajika na ushauri na nini na mambo kama hayo maneno tu mimi spend pendi wakati mwingine mara bo, 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 mara sio amefanya nini mara sio amekufa wewe kufa unamtabiria mwenzako kwa nini vitu vya kwenye mitandao yenu mimi sivipendi mnaandika kitu kwa mfano unaweza kusema maokola majogo amelazwa hospitali Unakwenda kusoma habari maokola majogo jana alionekana anavuna korosho anafanya hivi na nini mbona ile ya kulazwa hospitali usemi kumbe kutaka kuvutia watu wasome muache mambo ya kuandika topics azifanani na na story zenu ifanane andika topic iendane na story unayoandika ndio mtakuwa credible mtakuwa wakuaminika we are credible lakini muko credible lakini azam tuko credible ndio muache hiyo tabia ah kwa mfano Tido Mwando ni mtu credible <laughs> eh nilimpa interview alifanya interview wakati na staff interview <laughs> akiwa BBC ninamjua wako makini lakini nasema baadhi yenu vyombo hivi vinatoa taarifa juu na inayokwenda chini havifanani ya juu inashtua chini lakini hamna kitu sasa eh. umepita katika nafasi nyingi za za uongozi jambo gani unalikumbuka ambalo utulisahau katika maisha yako ya siasa alaba nirudi tena kwenye wizara ya ulinzi kule nitakumbuka maafa ya MV Bukoba yale yalikuwa maafa makubwa yaliyonishtua na mimi na mkuu wangu wa majeshi wakati ule Robert Mboma tuli hangaika sana na tukio hilo na kwa maelekezo ya rais serikali yetu iliomba msaada kutoka Afrika Kusini wakaja hapa tukaenda nao Mwanza mimi ni kwenda na Randy Ranko alikuwa balozi wa South Africa mama mmoja tukaenda kule tukaenda mpaka kwenye ilipo zama ile meli ni kitu kilichonishtua pale askari wa Afrika Kusini wazamiaji walipoingia waliibua miili zaidi ya 15 litoka yote imechubuka ngozi 15 na zoezi hili lilikaa pale siku mzima tunaona miili inaibuliwa lile jambo lilinisikitisha muda mrefu na nikikumbuka ninaona ni dark days zangu za kuona jambo ambalo haliku sio la kufurahi sio ni la huzuni ya kudumu E, na tuliwashukuru wenzetu wa Afrika Kusini kwa kutusaidia. Jambo lingine nalo likumbuka ni El Nino. El Nino ilibomoa bomoa sana vitu vingi. Lakini vile vile majeshi alisimama imara tuka tukarani tuka, tuka e, safisha matatizo yaliyojitokeza na mafuriko na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa ujumla mambo mengi alikuwa anaenda tu shwari lakini mpakani kulikuwa kuna tuk, kuna tukipu bizi lakini tulisema wakituchokoza tunawashughulikia sasa walipokuwa na tuchokoza kimya kimya tulikuwa na washughulikia kimya kimya hatukuwa tunatangaza lakini uweze ukalala usingizi wa moja kwa moja usingizi niliokuwa nalala nipo kwa waziri wa nishati na madini si sawa na ule usingizi wa nipo kwa waziri wa ulinzi na nilipoondoka nisema alhamdulillah nifanye nikawaacha kwa amani na mimi nikaondoka kwa amani. Kwa hiyo haya kuwepo mambo sana ya kushtua isipokuwa ni hayo yalikuwa ni matukio ambayo siwezi kuyasahau. Sawa, kuongoza ni kuacha alama isiyofutika. Je, unaweza kujinasi na alama zipi katika jimbo lako, bimana katika ubunge au katika nafasi zingine za uongozi ambazo ulipata kuhudumu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Unajua wanasheria wanasema there is no man who is a judge in his own cause hakuna mtu anaweza kujihukumu mwenyewe kwa hiyo mimi siwezi kusema nilifanya hiki nilifanya hiki nilifanya hiki nilifanya hiki e, lakini kwenye jimbo la uchaguzi unajua una ukosi maadui watasema ah amefanya nini amekaa amekaa miaka 30 amekaa tu hapa lakini wakati huko anapita barabara tulizojenga sisi wana watoto wao nasoma mashule tuliyojenga sisi wakati wetu tulikuta mimi nilikuta mwaka 75 mashule yaliyojengwa kwa miti lakini naondoka shule zote zilikuwa zimejengwa zime kwa tofali 
nimeondoka wilaya yetu na Chingwea ilikuwa muda mrefu e, inakabiliwa sana na matatizo ya maji wakati naondoka waziri wa maji alikuwa Luasa tulishaweka utaratibu wa kuchukua maji toka milima ya Ndanda Mbwinji lakini ulibaki utekelezaji e, mbunga aliyenifuatia mheshimiwa mstaafu balozi Chikawe pamoja na Kikweta akiwa rais walitekeleza huyo mradi lakini tuliandaa sisi na Mkapa wa enzi ya Mkapa lakini wao ndio wametekeleza maji wanakunywa mpaka leo hawaja hawajakaukiwa maji pale mjini na pamoja na masasi lakini hayo ukisema utasema ah nini bwana ah eh hayo hapo katika uongozi eh kwa hivyo kuna ma, ma, tulichimba mabwawa mengi kule wilaya na Chingwea wanayekumbuka wanajua tulijenga ma, mazahanati kabla hata huo mpango kila kijiji kuwa na zahanati tulifungua sekondari kama nne hivi kabla sijaondoka kabla ya kila 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 kata na niseme kitu kimoja ambacho hakikiwezi kuandikwa ndio na sidhani nitakiona popote mimi nikiwa mkuu wa mkoa kwa manunguniko ya wananchi wa Rwangwa hasa tulipotembea na mzee Mwinyi kutembelea kijiji cha e, kilikuwa kitandi na kumbuka kitandi Rwangwa wananchi pale walisimama wanasema tunaomba wilaya mzee Mwinyi akasema ya he mzunguko zina mkuu wenu wa mkoa atanipa atanipa ushauri unaona sasa siku moja nika nikamsikia mzee Mwinyi ametangaza wilaya kama sita tano hivi ikiwepo mkuranga kwamba wamekuwa wilaya kamili mimi nikiwa mkuu wa mkoa niliondoka nilienda mpaka ofisini kwa mzee Mwinyi nikamkuta ndio anafunga funga ofisi ilikuwa Jumamosi nikamwambia mheshimiwa mbona ulisema hawa rwangwa utawapa wilaya na leo umetangaza ile wilaya sikuisikia akamwambia msaidizi wake mwite chokala mwite chokala chokala alikuwa marem chokala alikuwa mwandishi wetu wa habari ya he bwana mlisaulisha weka rwangwa bwana tangaza rwangwa wilaya usiku akatangaza rwangwa lakini hii hakuna anayeweza kujua naijua mimi na wakisikia wengine watasema unaona anafikiri wangu ndio alileta yeye wapo watu wana namna hiyo eh kwa hivyo yapo mambo mengi lakini huku fanye peke yako mimi nilikuwa nategemea ushirikiano uliokuwa nao na viongozi mbalimbali kuanzia vijijini mpaka mkoani mpaka huko kwenye mataifa kwenye taifa makatibu wakuu watu mbalimbali wataalamu wakurugenzi wabunge wenzako spika wetu wa bunge alikuwa anatuelekeza vizuri mzee chifu Adam Sapi Mkwawa mpaka wakuja wamekuja akina 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 msekwa alikuepo hapo katikati chifu nani e, wa, wa, wa Tanga yule wote tulikuwa tunawasikiliza bunge linaendeshwa vipi na ilikuwa wanatupa kama semina kwa hivyo wote hawa in totality kama unaandika kitabu uwezi kuacha ku, kuwashukuru kwa jinsi walivyochangia kukufanya we uwe 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 iki iki hii hali ulionayo sasa tumeipata kutoka makundi mbalimbali asante sana uh, mzee edgar maokola majogo tumezungumza mengi na kwa kweli amenipa faraja kubwa mno uh, na naendelea kufarijika na kuyapata ya faida kwa kuwepo pamoja nawe katika wakati huu mchache ambao kiukweli nilitamani yani nafasi hii niweze kuipata kutoka kwa mzee wangu. Unasema unishughulisha pia na masuala ya kilimo cha uh, korosho. Na nilipoingia nikakuta baadhi ya biche hapa tupate faida kidogo kutokana na hilo na wakati tunaelekea huko basi tuzungumze maji. Hii ni miti pori inaitwa mkongo. Ala. Na panga panga. Ah. Eh, ni miti ambao ndio ninaipanda kwenye mashamba mbalimbali. Ndio. Eh hey, watakuja kuvuna wajukuu. Eh hey, kwa sababu sawa sawa wakati tunaelekea kwenye hiyo mitipori hey. ambayo mimi kwa, kwa macho tu niliona kama vile ni mikorosho. Tuliketi kwenye kivuli cha mti wa mwembe. Wa mwembe. Hey. Kwa mwaka huu mti unashusha embe ngapi? 2000. Embe 2000. Eh. Hey. Ongera sana. Hey, na ni kubwa. Sasa zote kula mwenyewe? Ah ninachukua embe zingine wanachukua wajukuu waji, majirani na wapatia hata rafiki zangu akija na hapa kikapu kizima wanaondoka. Okay, na mimi si nishakuwa rafiki yako mzee. Uta karibu wakati huo yeah. wa mwezi wa 12 na kule Bagamoyo 
nilichukua plot ya kucheza cheza maana yake kukaa tu hapa Dar es Salaam bila kufanya kitu na plot yangu na na maembe miembe kama miambili hivi na yenyewe inazaa sana lakini hakuna soko hakuna soko na ya tunakula kula tu na papa hamna soko soko embe embe kuna viwanda vya embe hamna watakupa bei ya kulalia tu sasa si bora kuliko kuoza baba ah mimi nawapa ndugu aziozi wanakula watu marafiki ndugu ndio wanachofanya sawa sawa Eh. Haya ni kitalo ambacho tuna tunakiona hapa mbele yetu. Eh. Miti miti pori. Miti pori. Eh. Tupe elimu yake kidogo ni miti ya aina gani na nini fanya tusimame hapa. Sawa, sawa. Hii miti miwili tofauti. Unaona? Mm. Sasa huu unaitwa mkongo kama ile nani mlango wa nyumba yangu ni mti wa mkongo. Hapa unaweza kupata mbao mia moja hapa. Hapa. Hapa kwenye mkongo. Miaka 25. 25 mbao mbao mia moja. Huu vile vile ni unaitwa panga panga. Mti huu una bei kubwa kuliko miti yoyote ile hapa nchini. Kuliko hata blackwood. Na ni ndani ni black vile vile unaitwa panga panga unatumika sana kuweka floor za meli na mambo kama hayo. Hii ni milango, nakshi na nini? E, sasa mimi ninachofanya nina kule nyumbani na Chingwea ninachukua ninachukua mbegu na okota mbegu mwezi wa nane huu. Unaokota mbegu na vijana unaokota, alafu naatika na weka kwenye polythene bags. Kwa hii miti na Chingwea iko mingi sana. Au wameshakata saa hizi wameshafanya mbao. Eh, kinachotakiwa labda uongozi na wahamasisho wananchi kupanda hii miti. Lakini iliyo mingi imeshakatwa. Eh, labda uende kwenye reserves. Eh, kwa hiyo mimi ninapanda eh, ili baadaye wajukuu waje wanikumbuke kwa sababu alituwekea akiba ya miti. Kwa sababu miti kumi hii unanunua gari. Hata lori unanunua miti kumi tu. Na hapa mimi nina miche 800. Eh, miche jumla kitalo hiki na hiki nikijumlisha ni miche elfu nane. Kwa hivyo ninachosema kama watu watahamasika hasa wilaya ni kwangu na mkoa wa Lindi na nini wapande hii miti wahamasishe hata kwa hata kama wakifanya e, mpaka wa shamba lao kila mtu kwenye shamba anaweka miti kumi. baada ya muda watu wao wajukuu zao watafaidika tu Eh, na inastawi katika hali gani? Tropics hizi zote hizo kote Tanzania popote inastawi labda kwenye sehemu ya ubaridi sana. Eh, eh. Hobi yako hasa ni nini mzee Edgar? Mimi sio hobi, mimi napenda kilimo. Nilijifunza ni mimi mwanasheria kwa ku, kwa usomi. Lakini napenda kilimo. Kilimo mimi napenda hata ukienda nyumbani kwangu na mashamba mimi ya mikorosho zaidi ya elfu tatu mikorosho. E, wakati wa huu napuliza alafu navuna napata hela sawa sawa uliwapa na saha wastaafu lakini unatuambiaje sisi vijana hasa katika hili somo ambalo tumelipata leo unajua watu wengi ukiwaambia chukua huu mti atakuuliza ehe umeniuliza hapa muda gani nikikwambia miaka 20 20 lakini kumbe watakuepo mpaka miaka 20 inapita ila kupanda wanakuwa hawawezi zaidi ya kilimo unapendelea burudani gani ya burudani burudani kwa maana ya nyimbo nyimbo ndo humo humo ya nyimbo eh, sanazi mimi naweza napenda kusikiliza nyimbo za Tanzania hapa wakati zinacheza lakini si kuruka ruka karuka hapana ipo kwa kijana nilikuwahi ku naweza kucheza lakini sie kusema na masika kwamba ninakwenda kucheza dance hapa yeah, yeah. lakini ulikuwa na, na nyimbo, marafiki wakubwa na hata na nyimbo, nyimbo, na nyimbo <laughs> tangu nikiwa shuleni nilikuwa napendelea sana nyimbo za wale wapigania uhuru wa South Africa nyimbo za kina Ivone Chaka Chaka nyimbo ya Miriam Makeba E, na rafiki yangu mwingine rafiki yangu mmoja mpaka leo tunapigana hata simu na familia yake na mme wake ni Ivone Chaka Chaka mpaka leo na, na marafiki wengi tu na South Africa zile nyimbo za za kwela kwela e, 
Kukusha kile kwa nyimbo ya kwela kwela Gine pengine kipendicho Hongera sana Sina shaka Japo wata kuna santuri huko Na hata ukifika nyumbani Utazikuta ngoma hizo ni mezi Weka kwenye nyumba yangu Asante sana Na siku lingine bana siku lingine Tebele Tebele huko Atas shia kuwa marafiki Najua tutaenda tu Na ataka mwezi septemba Tare 20 Ndiyo Njo Tuka vune korosha Septemba 20 Septemba 20 Unikumbushe mimi Tuende gali langu hili jipia kabisa Unariona hilo Naweza nikakubeba umu nikakurudisha mimi Haya mtazamaji wa kipindi cha Somali Septemba 20 tunatua ya kuelekea Na chingwea kwenye kuvuna korosho Ni mze Edgar Maukola Majogo Kipindi hiki cha Somali tunaelekea ukingoni Nini na sahaza hako Maoni yako kwa jamii yetu Nina wasihi wa Tanzania wenzangu. Chome sindano ya kinga ya korona. Mimi mwenye kwa maana maokula majogo. Nime piga sindano hiyo wikili opita. Hapo lugaro hospitali. Tumunge mkono raisi wetu. Tuchome sindano. Chanjo, chanjo ya korona. Na niyombe serekali. Ijitahidi kuleta chanjo zaidi. Mana mesikia raisi anasema zilikuja milioni moja na msini elfu ziongezeke ziongezeke na watu waweze uchoma sindano hizo jingine kwa ujumla ni ombe wananchi waendeleze waendele kutunza amani na utulivu hapa nchini yombo vietu vya ulinzi na usalame vina kafanya kazi mzuri sana majeshi, polisi wana magereza wana umoja wao wasaidie serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani na utulivu ndipo tunapoweza kulala usingizi wa uhakika kama mimi hapa nakaa peke yangu na nalala peke yangu na uhakika kwamba hakuna mtu anaweza kunidhuru kwa hiyo wasio wangu ndio huo kwa wavumilivu kukubali kujifunza na kushiriki katika mambo ya kiuchumi kama ni kwenye pra, kwenye sekta binafsi kuanza kuanzisha shughuli za ujasiri ya mali wasibweteke kuhakikisha kwamba wanajitegemea katika mapato yao na kusomesha watoto wao shule 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 tuelimike tuwe na taifa hilo elimika na kuwa na matibabu serikali na yomba iendeleze kujenga mazahanati kila kila vijiji kwa mfano mimi kijijini kwangu hapa hatujawa na zahanati bado ingawa nilikuwa mbunge kule kila kijiji kiwa na zahanati ili kusudi mtu akiumwa anatibiwa mtu anataka kujifungua anakuwa na uhakika hayo ndio mambo yanayoweza kutuweka pamoja sio mengine mengine ambayo pengine yanapigiwa kelele na kushukuru sana. Na Asante sana mtazamaji. Basi huyo ndio mzee Edgar Maokola Majogo alipata kuwa mbunge wa Nachingwea kule lakini pia vile vile waziri mstafu katika Wizara ya Ulinzi. Ni furaha kubwa kuweza kufika jumbani kwake hapa hii leo na kuzungumza naye haya ambayo tumeweza kuyazungumza mpaka hivi sasa na tabatisha kwa kusema asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Zumari Juma hili. Jina langu ni Jafar Mponda na kutakia kila laheri na ufuatiliaji mzuri wa yote anayojiri katika uh, kituo chako hiki bora cha matangazo UTV Azam TV burudani kwa Salamu nyingi kwa warushia vijana wote na wanai na nchi yetu Tanzania tuitakia heri